உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ இப்போ வெயில் காலம் ஆரம்பிச்சாச்சு சோ இப்போ அக்னி நட்சத்திரமும் பிறக்க போகுது இது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய வீட்டுல வசதிகள் குறைவா இருக்கலாம் எல்லார் வீடுகளிலும் ஏசியோ இல்ல ஏர் கூலரோ இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்காதுன்னு தான் சொல்லுவேன் சோ அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பதினைந்து விஷயங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த பதினைந்து விஷயங்களும் உங்க வீடுகள்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வெயில இருந்து நீங்க தப்பிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய வீடு எப்பவுமே கூலிங்கா இருக்கும் வெயில் காலமா இருந்தாலும் சரி சோ அந்த பதினைந்து டிப்ஸ்கள் பதினைந்து வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக்ஃபோபி தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னுடைய பெயர் விஜய் வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டிக் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபாரின்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் நம்ம ஊர்ல என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரூப் பிக்சிங் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய கோவில்களும் நிறைய ஃபேக்டரிஸ்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து ஒரு சின்னதா ஃபேன் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது எதுக்காக வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ஃபேன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய வீடுகள் இருக்கக்கூடிய முழுமையான சூடான காற்று அந்த ரூப் ஃபேன் மூலமா வெளியே போயிடும் ஸோ அங்க சின்ன சின்ன துவாரங்கள் வழியா ஹீட் எல்லாமே வெளியே போயிட்டு நம்மளுடைய ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கூலிங் ஓரளவுக்கு நிலவரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு கண்டிப்பா நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் அடிக்குது அப்படின்னா உங்க வீட்டுல எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் இருக்குன்னா கண்டிப்பா பத்துல இருந்து இருபது சதவீதம் வரைக்கும் இது குறையும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஐம்பது சதவீதம் அளவுக்கு தான் ஹீட் வந்து உங்க ரூம்ல இருக்கும் அதையும் குறைக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு இரண்டாவது வழி நம்மளுடைய வீடுகள்ல ஆட்டிக் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆட்டிக் வால்னா ஒண்ணு இல்லைங்க நம்மளுடைய வீட்டுல ரெண்டு ஃபுளோர் மாடியா இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிறவங்க வெயில் சுத்தமா தெரியாது மேல இருக்கிறவங்களுக்கு வெயில் அதிகமா தெரியும் சோ இது வந்து ஒரு ஆட்டிக் டைப் வால் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ ஆட்டிக் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஓட்டு வீடோ இல்ல சிமெண்ட் ஷீட் போட்ட வீடோ இல்ல வந்து இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல நம்ம தர்மா கோல் போடுவோம் இல்லையா அதுதான் இந்த மெத்தட் சொல்லுவோம் சோ இதை வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல ஆட்டிக் வால் சொல்லுவாங்க <laughs> இது ரொம்பவே கம்மி ஆகும் அப்படினு சொல்லலாம் மூணாவது வழி நம்மளுடைய வீடுகல்ல செவத்துல பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம Black color paint ஓ இல்ல dark color paint ஓ வந்து அடிச்சோம் அப்படினா கண்டிப்பா ஹீட் வந்து அதிகமாகிடும் சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய வீடுகல்ல white color அப்படினு சொல்லக்கூடிய லைட் கலரான பெயிண்ட்டுகள் அடிக்கிறது மூலமா ஹீட் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல குறையும் இது நம்ம வீட்டோட செவருக்கு மட்டும் இல்லங்க நம்ம போடக்கூடிய Dressலயும் இருக்கு எப்பவுமே black color dark color வந்து அதிகமா வந்து ஹீட் வந்து வெளி தள்ளாது லைட் கலர் எப்பவுமே வந்து ஹீட் வந்து லோ ஹீட் தான் ப்ரொ듀ஸ் பண்ணும் அதனால மேக்ஸिमम white color ஓ இல்ல லைட் கலரோ உங்களுடைய வீடுகளுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க சோ இது மூலமா ஹீட் மிக பெரிய அளவுல குறையும் டார்க் கலர் இருந்துச்சு அப்படினா இப்பவே வந்து பெயிண்டை மாத்த ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்த வாடி பெயிண்ட் பண்ணும்போது ஏனா உடனே பண்ண முடியாது இல்லையா காசு செலவாகும் நானாவது வழி நம்மளுடைய வீடுகல்ல இருக்கக்கூடிய ஜன்னல்கள் பெரிய பெரிய ஜன்னல்லாம் வச்சிருப்போம் அதுல வந்து ஆட்டிக் ஃபேன்ஸ் அப்படினு சொல்வாங்க சோ இந்த ஃபேனை நீங்க போடுறது மூலமா கண்டிப்பா உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஹீட் எல்லastype வெளியே தள்ளி கூலிங்கான ஏர வந்து உள்ள இழுக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு வழிமுறைய இந்த வழி இருக்கும் சோ இது எல்லாத்தோட வீடுகளையும் வந்து பொறுத்தலாம் முக்கியமா சிமெண்ட் ஷீட் போட்ட வீடுகளையும் அதே மாதிரி வெயில் அதிகமா கொளுத்த கூடிய மாறி வீடுகளையும் இந்த மெத்தடாலஜி கண்டிப்பா நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் ஐந்தாவது டிப் நம்மளுடைய வீட்ல இன்வெர்ட் ஃபேன் அப்படினு சொல்வாங்க இன்வெர்ட் ஃபேன்னா ஒண்ணுல சீலிங் ஃபேன் அப்படினு சொல்வோம் ஒரு சீலிங் ஃபேனை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அது எந்த அளவுக்கு வொர்க் ஆகும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு நீங்க நல்ல சீலிங் ஃபேனை வாங்கணும் சோ அதுக்காக ஒரு டெடிகேட்டட் வீடியோ போட்டுருக்கேன் அது கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன் கண்டிப்பா செக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி பாக்கும் பொழுது ஹை ஆர்.பி.எம் கொண்ட ஃபேனும் ஹை ஸ்பீட் ஃபேனும் அதே மாதிரி பிளேட்கள்லாம் தெகுலா இருக்க மாதிரி நல்ல கொஞ்சம் வைடர் ரேஞ்ச கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபேன்ஸ்களை போடுங்க அப்படினா ஓரளவுக்கு ஹீட்ல இருந்து நீங்க தப்பிக்கலாம் ஆறாவது வழி எப்பமே நம்மளுடைய ஃபேன்களை வந்து நம்ம தொடைக்கிறதே கிடையாது ரொம்ப நாட்களா ஃபேன் அப்படியே விட்டுருவோம் பட் வெயில் காலம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெயில் கொளுத்த ஆரம்பிக்கும் ஃபேன் ஓடற மாதிரியே நமக்கு ஒரு ஃபீலே இருக்காது சோ இதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம் உங்களுடைய ஃபேனை நல்லா தொடைங்க அதுக்கான பாலிஷ் போடுங்க எங்கெல்லாம் பேரிங்ஸ்ல என்ன விடணுமோ அங்கெல்லாம் ஆயில் போடுங்க அது மட்டும் இல்லாம சுத்தமா தொடச்சு எடுத்துட்டு எலக்ட்ரிக் வொர்க் ஏதாவது ஸ்க்ரூ லூஸா இருந்ததுன்னா அதையும் டைட்
கிளைமேட் சேஞ்ச் ஃபேன்ஸையும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணும் பொழுது நைட் படுக்கும் பொழுது நீங்க ஹீட்டை வந்து கம்மியா ஆக்குறதுக்கு ஒரு வழிமுறையா இது இருக்கும் எட்டாவது டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரீதபிள் பெட்ஷீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றது ரொம்பவே சிறப்பான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் காட்டன் பெட்ஷீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பேம்போ மாடல்ல இருக்கக்கூடிய பெட்ஷீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் ரொம்பவே கம்மியா கொடுக்கக்கூடிய கூலிங் பெட்ஷீட்ஸ் எல்லாம் கூட இப்ப வந்திருக்கு சோ அந்த பெட்ஷீட்ல வந்து ஜஸ்ட் சார்ஜ் மாதிரி போட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாவே கூலிங்கா இருக்க மாதிரி எல்லாம் பெட்ஷீட் வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி பெட்ஷீட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நைட்டு ஒரு நிம்மதியான தூக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன்பதாவது வழி நம்ம நைட்டு படுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வீட்டுல தரைகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுல ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்தி கொஞ்ச நாள் ஊற விடுங்க சோ இது மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகும் இன்னொன்னு எப்பவுமே வெயில் காலத்துல சீக்கிரமா படுக்கிறது ரொம்பவே சிறப்பான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் ஏன்னா சீக்கிரம் படுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த கூலிங்கை வந்து நம்மளால அனுபவிக்க முடியும் அதே மாதிரி காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது ரொம்பவே பெரிய குறையிறதுக்கு நல்ல ஒரு வழிமுறையாகும் இந்த வழி இருக்கும் பதினோராவது வழி நம்மளுடைய வீட்டுல அதிகமா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய லைட்ஸ் எல்லாத்தையும் மாத்துறது ரொம்பவே சிறப்பு இந்த குண்டு பல்ப் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா ரொம்பவே ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய வீட்டுல எல்இடி பல்ப் எல்இடி சார்ந்த லைட் பொருட்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்பவே நல்ல சிறப்பான ரிசல்ட் கிடைக்கும் பன்னெண்டாவது வழிமுறை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வீட்டுல அதிகமான ஷேடை வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க ஷேடை கிரியேட் பண்றதுனா என்ன நிழலை வந்து உருவாக்குறது சோ முன்னாடி வந்து தார்பாய் போடுறது முன்னாடி வேற ஏதாவது ஷீட்ஸ் வந்து போடுறது வீட்டு வாசல தண்ணி ஊத்தி விடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலமா கண்டிப்பா இந்த வெயில் காலத்தில இருந்து நீங்க தப்பிக்கலாம் பதிமூணாவது வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய உடனே அதெல்லாம் ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க நைட்ல படுக்கும் போது ஈஸியா உங்களுடைய சூடான காற்றுகள் எல்லாம் வெளியே போறதுக்கு வழிவகுக்கும் பதினாலாவது வழிமுறை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸையும் முடிந்த அளவுக்கு எந்த நேரமே ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது ஏன்னா அதுல இருந்து அதிகமா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க பதினைந்தாவது டிப்ஸ் கடைசி டிப் என்னன்னு வீட்டுல முடிந்த அளவுக்கு அடுப்பு யூஸ் பண்றத குறைங்க ஃப்ரை பண்றது அதே மாதிரி கிரில் பண்றது டோஸ்ட் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்களால ஹீட் வந்து அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்ம வீடு ஃபுல்லா இன்னும் சூடாக்கிடும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் குறைக்கிறது மூலமா கண்டிப்பா உங்களுடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த சூட்டை வந்து தணிக்க முடியும் இந்த வெயில் காலத்தை கடக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பான வழியை வகுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ரொம்பவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் நம்ம மேக் பண்றோம் இந்த மாதிரியான தகவல்களுக்கு டெக்ஃபோபி தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எப்பலாம் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறோமோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் டான் வந்து சேரும் இந்த தகவலை மற்ற உறவினர் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் செய்யுங்க ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு இதுல எந்த வழிமுறையை நீங்க இப்ப வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான வீடியோக்களுக்கு நம்மளுடைய சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மீண்டும் நல்ல தரமான ஒரு பதிவோடு வருகிறேன் நன்றி வணக்கம்